ഹൈ ഇന്ന് വിസ്തീർണം അതായത് ഏരിയ അതെന്താണെന്ന് നമ്മൾ നോക്കുന്നത് കേട്ടോ ക്ലാസ് എടുക്കാൻ കുറച്ച് ഗ്യാപ്പ് വന്നു അപ്പൊ നമ്മൾ വിസ്തീർണം എന്താ നോക്കാം നമ്മൾ ചുറ്റളവ് പഠിച്ചു ചുറ്റളവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇംഗ്ലീഷിൽ എന്താ പറയാ പെരിമീറ്റർ പെരിമീറ്റർ നമ്മൾ ചുറ്റളവ് പഠിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ എങ്ങനെ എന്ന് വെച്ചാൽ വൺ ഡയമെൻഷൻ വൺ ഡയമെൻഷൻ അതായത് ഒരു തലമുള്ള ഇതിപ്പോൾ ഒരു സ്ക്വയർ ആണ് വൺ ഡയമെൻഷൻ ഉള്ള ഷേപ്പ്സിൻ്റെ ഇത് നോക്കുന്നതാണ് ചുറ്റളവ് ഈ നാല് സൈഡിൻ്റെ അളവാണ് നമ്മൾ ചുറ്റളവായിട്ട് കാണുന്നത് വൺ ഡയമെൻഷൻ ആണ് കേട്ടോ വൺ ഡി ഇനി വിസ്തീർണം കാണുമ്പോൾ ഇത് ടു ഡയമെൻഷൻ ആയിട്ട് വരും അതായത് ഇതേ സ്ക്വയർ സോറി ഇത് റെക്റ്റാങ്കിൾ ആയിപ്പോയി എന്നാൽ സാരില്ല സ്ക്വയർ ആണെങ്കിലും റെക്റ്റാങ്കിൾ ആണെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല ഒരു ഷേപ്പ് ഇതിപ്പോൾ നമ്മൾ ചുറ്റളവ് നോക്കുമ്പോൾ ഈ ചുറ്റുഭാഗത്തുള്ള ഇതിൻ്റെ അളവാണ് ചുറ്റളവ് അതായത് ചുറ്റളവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് മലയാളത്തിൽ അങ്ങനെ തന്നെ ചുറ്റുഭാഗത്തുള്ള അളവ് ഇനി നമ്മൾ വിസ്തീർണം കാണുമ്പോൾ എന്താ ചെയ്യുക വെച്ചാൽ ഇതാ ഈ ഒരു ഭാഗം ഉണ്ടല്ലോ ഈ ഉള്ളിലുള്ള ഇതിൻ്റെയും കൂടി അളവ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നതാണ് എന്ത് നമ്മളെ വിസ്തീർണം മനസ്സിലായോ അപ്പോൾ ഇത് ടു ഡി ആണ് ടു ഡയമെൻഷൻ അപ്പോൾ ചുറ്റളവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ചുറ്റുഭാഗത്തുള്ള അളവ് ഏരിയ അതായത് വിസ്തീർണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ഭാഗത്തുള്ള അളവ് മനസ്സിലായ തമ്മിലെ വ്യത്യാസം മനസ്സിലായില്ലേ ചുറ്റളവ് എന്ന് എഴുതേണ്ടത് ഈ വിസ്തീർണം എന്ന് എഴുതട്ടോ അവിടെ വിസ്തീർണം അപ്പം ഇത് തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം എന്താന്ന് മനസ്സിലായില്ലേ അപ്പോൾ ഇതാണ് ഒരു വിധം കുട്ടികൾക്കും ആൾക്കാർക്കൊക്കെ വരുന്ന ഡൗട്ട് ചുറ്റളവും വിസ്തീർണവും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം എന്താണ് ചുറ്റളവും തമ്മിൽ വിസ്തീർണം തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസമാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഈ ചുറ്റുഭാഗത്തുള്ള നമ്മൾ കാണുന്ന ഈ അളവാണ് നമുക്ക് ചുറ്റളവ് വിസ്തീർണം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഉൾഭാഗത്തുള്ളതും കൂടി കാണും കണ്ടോ ഞാൻ ഇവിടെ വരച്ചത് അപ്പം ഇനി ഇതിന് ഓരോ ഇക്വേഷൻസ് ഉണ്ട് പെരിമീറ്റർ ചുറ്റളവിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ നമ്മൾ പഠിച്ചതാണ് ഇതിന് മുമ്പത്തെ ക്ലാസ് ഉണ്ട് കാണാത്തവർ കാണുക പിന്നെ വിസ്തീർണത്തിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ എന്താ നോക്കുക ഇപ്പോൾ ഒരു സ്ക്വയർ ഈ സ്ക്വയറിൻ്റെ ഏരിയ കാണാൻ പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഇതിൻ ഇതിൻ്റെ ഈ ഒരു ഭാഗവും ഈ രണ്ട് ഭാഗവും അതായത് ഒരു സൈഡും ഇത് രണ്ട് സൈഡ് നാല് സൈഡല്ലേ ഇതിനുള്ളത് അപ്പോൾ ഈ ഒരു സൈഡും ഈ ഒരു സൈഡും തമ്മിൽ നമ്മൾ ഗുണിക്കും മനസ്സിലായോ സൈഡിന് നമുക്ക് എസ് നോ എ നോക്കെ കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഇത് തമ്മിൽ ഗുണിക്കുമ്പോൾ എന്താ വരിക എസ് ഇൻറ്റു എസ് അതായത് എ ഏരിയ ഈക്വൽ ടു എസ് ഇൻറ്റു എസ് അല്ലെങ്കിൽ ഏരിയ ഈക്വൽ ടു എ ഇൻറ്റു എ എസും എസും ഗുണിച്ചാൽ എന്ത് വരും എ സ്ക്വയർ എയും എയും ഗുണിച്ചാലോ എ സ്ക്വയർ ഇത് ഓരോ ചില ബുക്കിൽ എ എ സ്ക്വയർ എ ഈക്വൽ ടു എ സ്ക്വയർ എന്ന് വരും ചില ബുക്കിൽ പിന്നെ സൈഡ് എസ് ഈക്വൽ ടു എ സ്ക്വയർ അങ്ങനെ വരും ഏ സൈഡ് അങ്ങനെയാണ് വരുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്കിപ്പോൾ ഇവിടെ എന്ത് എടുക്കാം എ ഈക്വൽ ടു എസ് സ്ക്വയർ എന്ന് എടുക്കാം ഇതിന് ഏരിയ ഈക്വൽ ടു സൈഡ് ഇൻറ്റു സൈഡ് എസ് സ്ക്വയർ ഇനി ഇതിന് ഓരോ നമ്പർ തന്നാൽ അതിൻ്റെ ഏരിയ കാണുന്ന എങ്ങനെ നോക്കാം ഈ സ്ക്വയറിന് ഈ സൈഡ് രണ്ട് സെൻറ്റിമീറ്റർ ഈ സൈഡും രണ്ട് സെൻറ്റിമീറ്റർ സ്ക്വയറിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്താ നാല് ഭാഗവും തുല്യമായിരിക്കും ലെങ്ത്തും ബ്രഡ്ത്തും അല്ല അതല്ലെങ്കിൽ ലെങ്ത്തും വിഡ്ത്തും ബ്രഡ്ത്ത് എന്നും പറയും വിഡ്ത്ത് എന്ന് പറയും അതായത് നീളവും വീതിയും മനസ്സിലായോ നീളം ഇൻറ്റു വീതി അങ്ങനെയാണ് പക്ഷെ നമുക്ക് സ്ക്വയർ ആവുമ്പോൾ നീളം വീതിയൊക്കെ തുല്യമായിരിക്കും അപ്പം രണ്ട് സൈഡ് സൈഡ് അങ്ങനെ പറയാം ഏ ഒരു വശം വശം ഇൻറ്റു വശം അങ്ങനെയാണ് മലയാളത്തിൽ വരിക വശം ഇൻറ്റു വശം ഒന്ന് എഴുതണ്ട അതൊക്കെ മനസ്സിലാവും ഒക്കെ സ്കൂളിൽ ഇങ്ങനെ നല്ല ബൈഹാട്ട ബൈഹാട്ട് ചെയ്ത് പഠിച്ച് വരുന്ന കാര്യങ്ങളല്ലേ അപ്പോൾ വീണ്ടും വീണ്ടും അത് പറഞ്ഞാൽ അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് ഒഴിവാക്കാം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക നമുക്കിങ്ങനെ ഇത് മനസ്സിലാവുന്ന രീതിയിൽ പറഞ്ഞു പോവാം അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് വശങ്ങളും തമ്മിൽ നമ്മൾ ഗുണിക്കുകയാണ് ഏരിയ വിസ്തീർണം വിസ്തീർണം എന്നുള്ള വി എന്ന് കൊടുത്ത് ഏരിയ എ ഈക്വൽ ടു ഇതിൽ ഏതെങ്കിലും ഒന്ന് കൊടുത്താൽ മതി കേട്ടോ സൈഡ് ഇൻറ്റു സൈഡ് അല്ലെങ്കിൽ വശം ഇൻറ്റു വശം സമം ഒരു വശം എത്ര തന്നത് രണ്ട് സെൻറ്റിമീറ്റർ സെൻറ്റിമീറ്ററിന് സെൻറ്റിമീറ്റർ എന്നതിൻ്റെ കൂടെ എഴുതണം കൂടെ എഴുതിയിട്ടില്ല എന്
സെൻറ്റിമീറ്ററിന് മാത്രം മതിയോ പോരാ കാരണം ഒരു സെൻറ്റിമീറ്ററിന് മറ്റൊരു സെൻറ്റിമീറ്റർ കൊണ്ട് നമ്മൾ ഗുണിക്കുമ്പോൾ അത് സ്ക്വയർ ആയിട്ട് വരും അപ്പോൾ സെൻറ്റിമീറ്റർ സ്ക്വയർ അപ്പോൾ നാല് സെൻറ്റിമീറ്റർ സ്ക്വയർ അപ്പോൾ സെൻറ്റിമീറ്റർ നമ്മൾ എഴുതാൻ പറഞ്ഞാൽ എന്ത് ആവുമെന്ന് പറയും രണ്ട് ഇൻറ്റു രണ്ട് എന്ന് എഴുതും സമം നാല് എന്ന് എഴുതും അപ്പോൾ സെൻറ്റിമീറ്റർ സ്ക്വയർ എന്ന് സ്വാഭാവികമായിട്ടും എന്താവും എഴുതാൻ മറക്കും അപ്പോൾ അവിടെ അരമാർക്ക് കുറഞ്ഞ് ഈ യൂണിറ്റ് എഴുതിയിട്ടില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ മാർക്ക് കുറയിട്ടോ ചില ടീച്ചേഴ്സ് ഒരു മാർക്ക് തന്നെ കുറക്കും അപ്പോൾ അത് ശ്രദ്ധിക്കുക ഇവിടെ മീറ്റർ ആണെങ്കിൽ മീറ്റർ സ്ക്വയറിന് വരും ഇഞ്ചാണെങ്കിൽ ഇഞ്ച് സ്ക്വയറിന് വരും മനസ്സിലായോ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഒരു ഇതിപ്പം നമ്മൾ സ്ക്വയറിൻ്റെ ഏരിയ കണ്ടത് ഇനി നമുക്കൊരു റെക്റ്റാങ്കിളിൻ്റെ ഏരിയ കണ്ടുനോക്കാം റെക്റ്റാങ്കിൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ചതുരം മറ്റത് സമചതുരം സ്ക്വയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സമചതുരം റെക്റ്റാങ്കിൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചതുരം ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ നീളം അല്ലേ ഈ നീളം അഞ്ച് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് വീതി ഒരു രണ്ട് സെൻറ്റിമീറ്റർ അങ്ങനെ തന്നു നീളം അപ്പം നമ്മൾ എന്ത് എഴുതും ഫസ്റ്റ് നീളം സമം അതായത് ലെങ്ത്ത് സമം അഞ്ച് സെൻറ്റിമീറ്റർ വീതി വിട്ത്ത് ബ്രഡ്ത്ത് എന്നും പറയിട്ടോ അപ്പൊ എൽ ഇൻറ്റു ഡബ്ല്യൂ എന്ന് വരും എൽ ഇൻറ്റു ബി എന്ന് വരും സമം രണ്ട് സെൻറ്റിമീറ്റർ അപ്പൊ ഏരിയ എന്താ ഏരിയ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വിസ്തീർണം ഏരിയ സമം നീളം ഇൻറ്റു വീതി നീളം ഇൻറ്റു വീതി അതായത് എന്താ ലെങ്ത് ഇൻറ്റു വിടുത്ത് സമം ഈ ഇത് നമ്മൾ എ ഈക്വൽ ടു ലെങ്ത്തിന് എൽ ഇൻറ്റു വിട്ത്തിന് ഡബ്ല്യു ഇത് ലെങ്ത്തിൻ്റെ ബ്രഡ്ത്ത് ആണെങ്കിൽ എൽ ഇൻറ്റു ബി എന്നാ വരെ ബ്രഡ്ത്ത് ബ്രഡ്ത്ത് ഇങ്ങനെ ആണെങ്കിൽ ബി എന്നാ വരെ അതായത് എ ഈക്വൽ ടു എൽ ഇൻറ്റു ബി ഇങ്ങനെയാണ് വരിക ഇത് നമുക്കിവിടെ ഡബ്ല്യൂ നടക്കുന്നത് വിടുത്ത് നടക്കുന്നത് കേട്ടോ സമം ലെങ്ത് എത്ര തന്നത് അഞ്ച് സെൻറ്റിമീറ്റർ അഞ്ച് സെൻറ്റിമീറ്റർ ഇൻറ്റു വിടുത്ത് എത്ര തന്നത് വീതി രണ്ട് സെൻറ്റിമീറ്റർ സമം അഞ്ച് ഇൻറ്റു രണ്ട് പത്ത് സെൻറ്റിമീറ്ററും സെൻറ്റിമീറ്ററും എന്തായിട്ട് മാറി സെൻറ്റിമീറ്റർ സ്ക്വയർ ആയിട്ട് മാറി അപ്പോൾ ഉത്തരം പത്ത് സെൻറ്റിമീറ്റർ സ്ക്വയർ അതായത് അഞ്ച് സെൻറ്റിമീറ്റർ നീളവും രണ്ട് സെൻറ്റിമീറ്റർ വീതിയുമുള്ള ഒരു ചതുരത്തിൻ്റെ ഏരിയ എത്രയെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അത് തമ്മിൽ ഗുണിച്ചിട്ട് ഉത്തരം എഴുതുക അത്ര ഉള്ളൂ ഒന്നും ഒരു ഇതുമില്ല അതായത് ഇതിൽ ചിന്തിച്ച് തല പുണ്ണാക്കാനുള്ള കാര്യമൊന്നുമില്ല നേരെ തമ്മിൽ ഗുണിക്കുക നീളം വിധി ഗുണിക്കുക ഉത്തരം എഴുതുക മനസ്സിലായോ സ്ക്വയർ ആണെങ്കിലും അതെ റെക്റ്റാങ്കിൾ ആണെങ്കിലും അതെ അതായത് സമചതുരാണെങ്കിലും ചതുരാണെങ്കിലും അങ്ങനെ തന്നെ എഴുതുക അപ്പോൾ ഒരു ചോദ്യം കൂടി ഇത് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് ത്രികോണത്തിൻ്റെത് അതായത് ട്രയാങ്കിളിൻ്റെത് നോക്കാം അപ്പോൾ അടുത്ത ചോദ്യം ഈ ചതുരം മൂന്ന് സെൻറ്റിമീറ്റർ വീതി പത്ത് സെൻറ്റിമീറ്റർ നീളം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ ഏരിയ കാണാൻ പറഞ്ഞാൽ എന്താ പറയുക എന്താ ചെയ്യുക ഏരിയ ഈക്വൽ ടു നീളം ഇൻറ്റു വീതി ലെങ്ത്ത് ഇൻറ്റു വിട്ത്ത് സമം ലെങ്ത്ത് ടെൻ സെൻറ്റിമീറ്റർ ഇൻറ്റു വിട്ത്ത് ത്രീ സെൻറ്റിമീറ്റർ ഈക്വൽ ടു മൂന്ന് ഇൻറ്റു പത്ത് എത്ര മുപ്പത് സെൻറ്റിമീറ്റർ മാത്രം പോരാ സെൻറ്റിമീറ്റർ സ്ക്വയർ ഇതൊക്കെ ഞാൻ സെൻറ്റിമീറ്ററിലാണ് ചെയ്തത് ഈ സെൻറ്റിമീറ്ററിന് പകരം മീറ്റർ ആണെങ്കിൽ എങ്ങനെ വരിക മനുഷ്യര ഇത് ടെൻ മീറ്ററിന് പകരം തന്നു ഇത് ത്രീ മീറ്ററിന് തന്നു അപ്പം എങ്ങനെ വരും ഏരിയ ഈക്വൽ ടു ലെങ്ത്തിൻ്റെ വിട്ത്ത് സമം പത്ത് മീറ്റർ ഇൻറ്റു മൂന്ന് മീറ്റർ സമം മുപ്പത് മീറ്റർ സ്ക്വയർ മനസ്സിലായോ നല്ല എളുപ്പമല്ലേ അപ്പം ഈ ത്രികോണത്തിൻ്റെ എങ്ങനെ നോക്കാം ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ ഞാൻ പറയുന്നതിന് മുമ്പ് ആ ഇക്വേഷൻ മറക്കാതെ തന്നെ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞേ ഇതിപ്പോൾ ഒരു ചതുരാണ് കേട്ടോ ഈ ചതുരത്തിൻ്റെ മാത്രം നിങ്ങൾ പഠിച്ചു വെച്ചാൽ മതി അപ്പോൾ ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ മറക്കൂല അതായിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് പറയുന്നത് മൂന്ന് മീറ്റർ വീതിയും നാല് മീറ്റർ നീളവുമുള്ള ഒരു ചതുരം ചതുരം ഇതിൻ്റെ ഏരിയ എന്നിട്ട് നമുക്കന്ന് 
area and lagan. Upper Ibagan, Ariello Ibagan. Either Chadratin to the Carnella, number Trigonathin to the Carnumba, and a Mumbula or a tip, Marka the Command to the Carim Barnida. Up within the area, number Carnumba in the Chia, L Lindu W, Samum, length at three, L Samum, Nalimeter. W sum of moon meter. The credit can a tow then a come arc to a side lady. The can a pale into W moon meter. Sum of nile into moon pandrand meter square. A pea bag at renum cutie the pump pandrand meter square. Nutia pandrand meter square. In your carimarate. Either number in a cut tea the tow triangle. Now, we will cut the triangle. The total is 100 meters square. We will cut the triangle. Now, we will cut the triangle. 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 We will triangle. We will triangle. We will E square is 100 meter square. Now, we have to meter square plus R meter square. We have to do this. 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 We what is triangle in the area of the Parnale? What is the triangle in the area of the Parnale? What is the area of the Parnale? What is the area of the Parnale? What is the area of the area of the area of Square no rectangle no endo anigrim para. Either Panamal would a rectangle on each other. One slayo. Upper Idinde area canon and dangly Idinde Pagdi candamadi. Upper Samum Chadratinde and the number Pachede L into W. L into W on the Chadratinde area. Adinda and the number canavar a half. Pa half into L into W. This triangle and the area and the equation. But L is the length of the triangle. Length of the triangle is the length of the triangle. Base height. Base height. This is the base height. This is the height. This height. This height. Length in the stand to number in the word cum B in the word cum. Within the stand to number in the word cum H in the word cum height. Upper half into B H. Means lay of triangle in the area can annular equation half into B H. Matter L W area equal to L W on angle half of L W on a half. But on that marry. Uh, half a la pin L um, W in that mari B um, H way to mari and slay le upon the triangle in the area gandoka triangle de area you little le is theorna area na na is theorna namak base anjimitrum it in the height height in another to height eight meter on anoka Angry and angry, it in the area in a area equal to half into base into height. Into half into base into height. Equals half into base at three and anj meter into eight meter height. Eight meter equal to half into anj and at three nalpade mm mm. Meter square right to mari. Ini nal uh, half into forty. That is the napa in the pagadi. The unicana relay, cutteya, summum on the into nalpadu, nalpadu by rende meter square. Nair a pagadi under the madi, napa in the pagadi, it was 
മീറ്റർ സ്ക്വയറിന് ഒന്നും സംഭവിക്കൂല അത് അങ്ങനെ തന്നെ വരും മനസ്സിലായോ വേറൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ കൂടി ചെയ്യാം ഇനിയിപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒരു ട്രയാങ്കിൾ വന്ന് വിചാരിച്ചാൽ ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ ഒരു ട്രയാങ്കിൾ വന്നാൽ ഇതിന് ബേസ് നാല് ഇഞ്ച് എന്ന് തന്നു ഏ ഇനി ഇതിൻ്റെ ഹൈറ്റ് ഹൈറ്റ് നമുക്ക് എങ്ങനെ ഹൈറ്റ് എന്ന് തന്ന് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ തന്നത് ഏഴ് ഇഞ്ച് എന്ന് കേട്ടോ ഏ അപ്പം ഇങ്ങനെയല്ല നമ്മൾ ഹൈറ്റ് നോക്കുക അതായത് ഈ ബേസ് നമ്മളിങ്ങനെ ജസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ നീട്ടിയിട്ട് കറക്റ്റായിട്ട് ഇങ്ങനെ വരണം ഇതിൻ്റെ ആൾട്ടിറ്റ്യൂഡ് എന്നും പറയും കേട്ടോ ഉണ്ടോ അങ്ങനെ കറക്റ്റായിട്ട് ഇങ്ങനെ വരണം ഞാൻ അപ്പം പെന്നോണ്ട് വരച്ചുകൊണ്ട് കുറച്ച് വളഞ്ഞാണ് ഇതാണ് ഏഴ് ഇഞ്ച് അപ്പോൾ ഇതെങ്ങനെ നേരെ എഴുതുക ഏരിയ ഈക്വൽ ടു ഇക്വേഷൻ നേരെ എഴുതുക ഹാഫ് ഇൻറ്റു ബേസ് ഇൻറ്റു ഹൈറ്റ് അതായത് പാദം ഇൻറ്റു ഉയരം എന്നാണ് മലയാളത്തിൽ പറയുന്നത് എന്നാണ് എൻ്റെ ഓർമ്മ സമം ഹാഫ് ഇൻറ്റു ബേസ് എന്താവുന്നത് നാല് നാലിഞ്ച് ഇൻറ്റു ഹൈറ്റ് ഏഴിഞ്ച് സമം ഹാഫ് ഇൻറ്റു ഇരുപത്തിയെട്ട് നാല് ഇൻറ്റു ഏഴ് ഇരുപത്തെട്ട് അതാണ് ഈ നാല് ഇൻറ്റു ഏഴാണ് ഇരുപത്തെട്ട് കേട്ടോ അല്ലാതെ ഇരുപത്തെട്ട് എങ്ങനെ വന്നതെന്ന് ചിന്തിക്കാൻ നിൽക്കരുത് കേട്ടോ ഇഞ്ച് രണ്ട് ഇഞ്ച് വരുമ്പോൾ ഇഞ്ച് സ്ക്വയറിന് വന്നു ഇനി ഇരുപത്തിയെട്ടിൻ്റെ പകുതി ആണ് ചോദിക്കുന്നത് ഇരുപത്തെട്ടിൻ്റെ പകുതി എത്ര അത് സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒറ്റ ഒരു സ്റ്റെപ്പും കൂടി എഴുതാം ഇരുപത്തിയെട്ട് ബൈ രണ്ട് ഇഞ്ച് സ്ക്വയർ സമം ഇരുപത്തിയെട്ടിൻ്റെ പകുതി ഇതിന് ഇരുപത്തിയെട്ടിന് രണ്ടുകൊണ്ട് ഹരിച്ചു അപ്പോൾ പതിനാല് ഇഞ്ച് സ്ക്വയർ ഉണ്ടോ അപ്പം അതിൻ്റെ ഇക്വേഷൻസ് ഒക്കെ മനസ്സിലായില്ലേ ഞാൻ ഒന്നും കൂടെ ചെറുതായിട്ട് വരച്ച് വെക്കാം കേട്ടോ മറക്കാതെ വെക്കാൻ ഇത് റെക്റ്റാങ്കിള് ഇത് സ്ക്വയറ് ഇതിൻ്റെ ഏരിയ കാണുന്നത് അതായത് വിസ്തീർണം കാണുന്നത് ഇക്വേഷന് എ ഈക്വൽ ടു എൽ ഇൻറ്റു ഡബ്ല്യു ട്രയാങ്കിളാണെങ്കിലോ ഏത് ടൈപ്പ് ട്രയാങ്കിളാണെങ്കിലും കേട്ടോ ഏത് ടൈപ്പ് ട്രയാങ്കിളാണെങ്കിലും ഒക്കെ വിസ്തീർണം കാണുമ്പോൾ എ ഈക്വൽ ടു ഹാഫ് ഇൻറ്റു ബി എച്ച് ആ ഇൻറ്റു എന്ന് കൊടുക്കണമെന്നില്ല ബി എച്ച് നേർക്ക് കൊടുത്താൽ മതി ഇൻറ്റു ഒഴിവാക്കിയിട്ട് ഇത് നമുക്ക് മലയാളത്തിൽ വിസ്തീർണം ഈക്വൽ ടു നീളം ഇൻറ്റു വീതി ഏ പിന്നെ ഇതിൻ്റെതോ വിസ്തീർണം ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ ആണ് കേട്ടോ ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ ഒരു ചിത്രം ഇവിടെ കൊടുക്കാം ഈക്വൽ ടു ഹാഫ് ഇൻറ്റു പാദം ഇൻറ്റു ഉയരം അപ്പോൾ ചതുരത്തിൻ്റെ ചതുരത്തിൻ്റെ ഞാൻ എഴുതി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അവിടെ ചതുരത്തിൻ്റെ അതായത് ഇത് സമചതുരാണെങ്കിൽ ഏത് ചതുരാണെങ്കിലും ചതുരത്തിൻ്റെ വിസ്തീർണം കാണണമെങ്കിൽ നീളത്തിൻ്റെ വീതി ത്രികോണത്തിൻ്റെ വിസ്തീർണം കാണണമെങ്കിൽ ആ അതിന് അതിൻ്റെ ഹാഫ് അതായത് നീ ഹാഫ് ഇൻറ്റു പാദം ഇൻറ്റു ഉയരം അതായത് നീളത്തിൻ്റെ വീതി തന്നെ ഞാൻ ആദ്യം പറഞ്ഞില്ലേ ഇതെങ്ങനെ മാറണത് എന്ന് നീളവും വീതിയും നമുക്ക് ബേസും ഹൈറ്റും ആയിട്ട് മാറും അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ വാക്കുകൾ മാറും പാദം ഇൻറ്റു ഉയരം അത്ര ഉള്ള അല്ലാതെ ഇതിൽ വലിയ അങ്ങനെ പേടിക്കേണ്ട മാർ ക്കാൻ പോകുന്ന കാര്യങ്ങളൊന്നുമില്ല ഈ ഇക്വേഷൻ ഒന്ന് ജസ്റ്റ് മനസ്സിലാക്കി വെച്ചാൽ മതി ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ ത്രികോണത്തിനാണ് മറന്നുപോയി അപ്പോൾ ചതുരത്തിൻ്റെ ഓർമ്മയുണ്ട് ഇക്വേഷൻ ത്രികോണത്തിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ ഓർമ്മയില്ല അപ്പോൾ ചതുരത്തിൻ്റെ നമുക്കറിയാം എ ഇൻറ്റു ലെങ്ത്തിൻ്റെ ബ്രത്ത് ആണ് ലെങ്ത്തിൻ്റെ വിടുത്ത് അല്ലെങ്കിൽ ബ്രത്ത് ഞാൻ പഠിച്ച കാലത്ത് ബ്രത്ത് എന്നാണ് പഠിച്ചത് അതുകൊണ്ടാണ് ലെങ്ത്തിൻ്റെ ബ്രത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഓർമ്മ അല്ലെങ്കിൽ നേരെ ആലോചിക്കുക ഈ ഇതിൻ്റെ പകുതിയാണ് എന്ത് ത്രികോണത്തിൻ്റെ വിസ്തീർണം എന്നുള്ളത് അപ്പോൾ നേരെ ആ തന്ന രണ്ടും രണ്ട് സംഖ്യകളും തമ്മിൽ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുക എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ പകുതി എടുത്ത് എഴുതി വെക്കുക മനസ്സിലായോ ഇനി ഞാൻ ഒരു ചോദ്യം തരാം എന്നിട്ട് നമ്മൾ രണ്ടും കാണുന്നത് എങ്ങനെ നോക്കുക അപ്പം ഇങ്ങനെ ഒരു ചോദ്യം ചതുരത്തിൻ്റെയും ത്രികോണത്തിൻ്റെയും വിസ്തീർണം കാണുക ഒന്ന് രണ്ട് ഇതിൽ 
ഒന്നില് എ നീളം സമ എട്ട് മീറ്റർ ബി വീതി സമ നാല് മീറ്റർ അപ്പം നീളം വീതിയെ തന്ന അപ്പം ഇത് ചതുരൻ ആയിരിക്കും അല്ലേ ഇതിൽ തന്നത് എന്താ പാദം ഉയരം അപ്പം ഇത് ത്രികോണമാണ് അങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കുക കേട്ടോ ലെങ്ത്ത് ഇവിടുത്തെ ബേസ് ഹൈറ്റ് അപ്പം ഇതിൽ ചതുര ഏതാണ് ത്രികോണം ഏതാണെന്നൊന്നും മെൻഷൻ ചെയ്തിട്ടില്ല അവർ എ ബി എന്ന് കൊടുത്ത് അതിൻ്റെ അളവും കൊടുത്തു ഇതിലും രണ്ടിൽ എ ബി എന്ന് കൊടുത്ത് അളവ് കൊടുത്തു അപ്പം നമ്മൾ ഇതാണ് ചതുരത്തിൻ്റെ അത് മനസ്സിലാക്കണം ഇത് വെച്ച് നോക്കിയിട്ട് മനസ്സിലായോ മനസ്സിലാവുമല്ലോ നീളവും വീതിയാണ് ചതുരത്തിൻ്റെത് പാദം ഉയരാണ് ത്രികോണത്തിൻ്റെത് അപ്പം ഇത് ചെയ്ത് നോക്കാം ഒന്നാമത്തത് ഏരിയ ഈക്വൽ ടു ചതുരത്തിൻ്റെതാണേ ഞാൻ ഇങ്ങനെ വാരി വലിച്ച് എഴുതുന്നില്ല നേരെ ചെയ്യണുള്ളൂ നീളം ഇൻറ്റു വീതി അതായത് ലെങ്ത് ഇൻറ്റു വിട്ത്ത് ഇക്വേഷൻ എഴുതി ഓരോ സ്റ്റെപ്പിനും അര മാർക്ക് കിട്ടും കേട്ടോ ഇക്വേഷൻ എഴുതി അര മാർക്ക് കിട്ടും ഇതിൽ നീളം സമം എട്ട് മീറ്റർ എന്ന് എഴുതിയിട്ട അര മാർക്ക് വീതി സമം എട്ട് മീറ്റർ അതായത് മൂന്ന് മാർക്കിൻ്റെ ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ അര മാർക്ക് അങ്ങനെ അങ്ങനെ വരും ഇനി ഇത് ഒരു മാർക്കിൻ്റെ ഉള്ളൂ എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നേരെ ഇക്വേഷൻ എഴുതാൻ നേരെ ഗുണിച്ചേക്കുക ഉത്തരം എഴുതിയേക്കുക അത്രേ ഉള്ളൂ മൂന്ന് മാർക്കിൻ്റെ ഒക്കെ ആകുമ്പോൾ വിശദീകരിച്ച് എഴുതണേ സമം ലെങ്ത് എത്ര തന്നത് എട്ട് മീറ്റർ ഇൻറ്റു ഇവിടുത്തെ എത്ര തന്നത് നാല് മീറ്റർ സമം നാല് ഇൻറ്റു എട്ട് മുപ്പത്തി രണ്ട് മീറ്റർ മീറ്റർ എന്താണ് മീറ്ററിൻ്റെ തലയിൽ ഒരു രണ്ട് മീറ്റർ സ്ക്വയർ മുപ്പത്തി രണ്ട് മീറ്റർ സ്ക്വയർ ഇനി നമ്മൾ ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ നോക്കുക പാതും ഉയരും അതായത് ബേസും ഹൈഡിൽ നിന്ന് മൂന്നും അഞ്ചും ബേസ് മൂന്ന് സെൻറ്റിമീറ്റർ ഹൈറ്റ് അഞ്ച് സെൻറ്റിമീറ്റർ ഇനി വിസ്തീർണം അതായത് ഏരിയ ഈക്വൽ ടു ഹാഫ് ഇൻറ്റു ബി ഇൻറ്റു എച്ച് ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ വിസ്തീർണം കാണാവുന്ന വേഗം മനസ്സിലാലോക്കുക ചതുരത്തിൻ്റെ നേർ പകുതി അതായത് ഡയഗണൽ ഇങ്ങനെയല്ല ഇങ്ങനെ ഡയഗണലായിട്ട് കട്ട് ചെയ്ത ഒരു ഭാഗമാണ് ട്രയാങ്കിൾ എന്നുള്ളത് മനസ്സിൽ വെക്കുക അപ്പോൾ ഇക്വേഷൻ്റെ മുമ്പിൽ ഒരു ഹാഫ് വരുമെന്ന് മനസ്സിൽ വെക്കണം കേട്ടോ സമം ഹാഫ് ഇൻറ്റു മൂന്ന് ഇൻറ്റു മൂന്ന് സെൻറ്റിമീറ്റർ ഇൻറ്റു അഞ്ച് സെൻറ്റിമീറ്റർ സെൻറ്റിമീറ്ററിനെ വർക്ക് അതെ ഈക്വൽ ടു ഹാഫ് ഇൻറ്റു മൂന്ന് ഇൻറ്റു അഞ്ച് എത്ര പതിനഞ്ച് സെൻറ്റിമീറ്റർ സ്ക്വയർ സമം പതിനഞ്ച് ബൈ രണ്ട് അതായത് ഒന്ന് ഇൻറ്റു പതിനഞ്ച് പതിനഞ്ച് പിന്നെ രണ്ട് ബൈ രണ്ട് സെൻറ്റിമീറ്റർ സ്ക്വയർ ഇനി പതിനഞ്ചിന് നമുക്ക് രണ്ട് കൊണ്ട് വേണമെങ്കിൽ ഹരിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ഉത്തരം ഇങ്ങനെ വെക്കുക പക്ഷേ ശരിക്കും ഹരിക്കുകയാണ് നല്ലത് ഇങ്ങനെ ഉത്തരം വെച്ചാൽ ഒരു ഫ്രാക്ഷൻ ആയിട്ട് ഉത്തരം നിൽക്കും ഇത് നമ്മൾ ഹരിച്ചാൽ നമുക്ക് ഡെസിമലായിട്ടാണ് ഉത്തരം കിട്ടുക എന്നാലും ഹൈറ്റ് ഡെസിമലായി കിട്ടിയാലും കുഴപ്പമില്ല അപ്പം നമ്മൾ ഒന്നര മീറ്റർ നീളമുണ്ട് രണ്ടര മീറ്റർ നീളമുണ്ട് എന്നൊക്കെ പറയില്ലേ അപ്പം ഈ പതിനഞ്ച് ബൈ രണ്ട് എന്ന് പറയുന്നതിനേക്കാളും നല്ലത് അത് ഹരിച്ചു നോക്കുകയാണ് പതിനഞ്ചിന് നേർ പകുതി എത്ര ഏഴാ നമുക്ക് അറിഞ്ഞ് അറിയാത്തവർക്ക് വേണമെങ്കിൽ ചെയ്ത് കാണിച്ചത് ഇങ്ങനെ ചെയ്യും ഒന്നിൽ രണ്ടില്ല അപ്പോൾ പതിനഞ്ചിൽ എത്ര രണ്ടുണ്ട് ഏഴ് രണ്ട് ഏഴ് ഇൻറ്റ് രണ്ട് പതിനാല് അഞ്ചിൽ നിന്ന് നാല് കുറച്ചാൽ ഒന്ന് ഒന്നിൽ നിന്ന് ഒന്ന് കുറച്ചാൽ പൂജ്യം ഇനി എന്താ ചെയ്യുക ഇങ്ങനെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഇവിടെ ഒരു പോയിൻ്റ് ഇട്ട് കൊടുക്കും എന്നിട്ട് ഇവിടെ ഒരു പൂജ്യം ചേർത്ത് കൊടുക്കും ആ പൂജ്യം ഇവിടെ വേണമെങ്കിൽ പോയിൻ്റ് ഇട്ട് കൊടുക്കുക ഇട്ടെടുത്താലും ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഒന്നും സംഭവിക്കില്ല പക്ഷെ മുകളിൽ പോയിൻ്റ് ഇട്ട് കൊടുക്കൽ നിർബന്ധം കേട്ടോ ഈ ഡെസിമൽ പോ ഇത് ഞാൻ ഹരിക്കുന്നതൊക്കെ ശരിക്കും ക്ലാസ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് കാണാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ പോയി കാണണേ അപ്പം മനസ്സിലാവും അപ്പം ഈ പൂജ നേരെ താഴെക്കിട്ടു അപ്പം പത്തായി ഇവിടെ ഈ പൂജ ഇട്ടെടുത്തു ആ പൂജ നേരെ താഴേക്ക് വന്നു പത്തായി പത്തിലെത്ര രണ്ടുണ്ട് അഞ്ച് അഞ്ച് ഇൻറ്റ് രണ്ട് പത്ത് ഉണ്ടോ പൂജ്യം കിട്ടുന്നവരെ ഹരിക്കണം കേട്ടോ അപ്പോൾ പതിനഞ്ച് ബൈ രണ്ട് എന്തായിട്ട് മാറി ഏഴ് പോയിൻ്റ് അഞ്ചായിട്ട് മാറി സെൻറ്റിമീറ്റർ സ്ക്വയർ മനസ്സിലായോ അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ വേറൊരു ഭാഗമായിട്ട് വരാം ഓക്കെ